சென்னையில் வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பல பேரோட கனவாக இருக்கு ஆனால் அதை சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிற ஒரு சில ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்கள் வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிற நோக்கத்தில் வந்து தரமான வீடுகளை கட்டுறது இல்லை இதோட விளைவு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மௌலியாக்கத்தில் கட்டிகிட்டு இருக்கும் போது இடிஞ்சு விழுந்த அந்த பில்டிங் என்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒரு தரமான பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு எந்த மாதிரி சயின்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த சயின்ஸை எப்படி இயற்கையிலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனாங்க இதெல்லாம் பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பில்டிங் நம்ம கட்டணும் அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கை தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற காலம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த காலம்ஸ் மேலே நம்ம வந்து ரூஃப் போடுறதுக்கோ அல்லது வந்து அடுக்கு மாடியில் கட்டுறதுக்கோ பீமுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு பில்டிங் வந்து கீழே விழுகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த காலம்ஸும் பீம்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த மாதிரி பீம்ஸையும் காலமே வச்சு கட்டுற பில்டிங்கை வந்து நம்ம ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பீம்ஸும் காலம் வந்து குறிப்பிட்ட ஷேப் அண்ட் டைமென்ஷனில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து வளைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி வளைஞ்சிச்சுன்னா பில்டிங்கே வந்து இடிஞ்சு விழுந்துடும் ஸோ என்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இந்த பீம்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ் எல்லாம் வளையாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியா பார்த்தலாம் அதுக்கு முன்னாடி இனர்ஷியா அப்படிங்கிறது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு பொருள் தன்னுடைய தற்போதைய நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மூவ் ஆகிறத ரெசிஸ்ட் பண்ற பண்பை தான் நம்ம வந்து இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க ஒரு பெரிய மரப்பலகை இருக்கு இந்த பலகையோட பக்கவாட்டில இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஹாரிசான்டலா இருக்கிறதா வந்து பிரெத்து வேர்டிகலா இருக்கிறதா வந்து ஹைட்டு இந்த மரப்பலகையில பிரத்தை விட ஹைட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்போ இது மேல ஒருத்தர் ஏறினா என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்தலாம் இப்ப நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த மரப்பலகை மேல நம்ம ஏறி நிக்கிறப்போ அதோட தற்போதைய நிலையில இருந்து மாறி பெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதே கட்டையை நம்ம வந்து நைன்டி டிகிரி திருப்பி வச்சுட்டு பக்கவாட்டில இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏரியா சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்க விதம் பார்த்தீங்கன்னா மாறி இருக்கும் அதாவது ஹைட் அதிகமாகவும் பிரெத் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும் இப்போ இது மேல நம்ம ஏறி நிக்கிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த பலகை வந்து பெருசாக பெண்ட் ஆகவே இல்லை இப்படி ஒரு பொருள் வந்து தன்னுடைய ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்து அது பெண்ட் ஆகிறத வந்து ரெசிஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனால தான் பில்டிங் எல்லாம் பீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் வச்சிருப்பாங்க இப்படி வைக்கிறப்ப தான் வந்து பீம்ஸோட ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாக வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ பீமும் வளையாது பில்டிங் டேமேஜ் ஆகிற வாய்ப்பும் கம்மி இதுவே நம்ம என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு செங்கலை எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம இந்த பொசிஷனில் வச்சு உடைக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக உடஞ்சிரும் இப்போ அதுவே இந்த பொசிஷனில் வச்சு உடைக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஈஸியாக உடைக்க முடியாது இது காரணம் என்னென்னா இதோட ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷனால் இதோட ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாகவும் ஜாஸ்தி ஆகிடும் இதை உடைக்கிறதும் கஷ்டம் இந்த மாதிரி நார்மல் பீம் எல்லாம் நம்மளோட வீடு அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அதுவே இண்டஸ்ட்ரீஸ் மாதிரி இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் இதனால் அவங்களால் நடுவில் நிறைய பில்லர்ஸ் வைக்க முடியாது ஸோ ஒரு பில்லருக்கும் இன்னொரு பில்லருக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ பீமோட ஏரிய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியை அதிகப்படுத்துறதுக்காக பீமோட திக்னஸை நம்ம அதிகப்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் இப்படி பீமோட திக்னஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா தேவையில்லாமல் அதோட வெயிட் அதிகமாகும் அதோட காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாகும் இதை சரி பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ பீம்னு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு பீம் இருக்குது இந்த பீமோட மேல் பகுதியில் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேல் பகுதி வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் கீழே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஆனால் இந்த பீமோட நடுப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித கம்ப்ரஷனுமோ எக்ஸ்பேன்ஷனுமோ இருக்காது இந்த லைனை தான் நம்ம வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இம்பேக்ட் வந்து மேலேயும் கீழே இருக்கிறதுனால இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் சுற்றி உள்ள பகுதியை நம்ம எடுத்துட்டாலும் எந்தவித பெரிய மாற்றமே இருக்காது இப்போ நமக்கு மேலேயும் கீழேயும் அண்ட் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் மெட்டீரியல் இருந்தால் மட்டுமே போதும் இதோட ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவில் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றம் இருக்காது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நமக்கு வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் கம்மியாகும் வெயிட்டும் கம்மியாகும் இது வந்து ஒரு ஐ ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால வந்து இதை நம்ம வந்து ஐ பீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஐ பீமோட ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தலாம் இப்போ நம்மகிட்ட ரெண்டு மெலிசான பிளைவுட் இருக்குது அண்ட் ஒரு ஃபோம் இருக்குது இதை வச்சுட்டு ஒரு ஐ ஷேப் ஒன்று நம்ம தயாரிச்சுக்கலாம் இப்போ இது மேல நம்ம ஏறி நிக்கிறப்போ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தலாம் இப்போ இது மேல நம்ம ஏறி நிக்கிறப்போ இது ஸ்ட்ராங்கா உடையாம இருக்கிறத நீங்களே பார்க்கலாம் இதனால தான் வந்து ஐ
காலமோட ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா ஜாஸ்தி ஆகும் ஸ்ட்ரக்சரும் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் வீடு மாதிரி இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்போர்ட் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய காலம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இப்போ இதுவே பிரிட்ஜஸ் மாதிரி இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நிறைய காலம்ஸ் வைக்க முடியாது அதனால தான் வந்து சிங்கிள் சிங்கிளாக வந்து காலம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அதுலேயும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருந்து இந்த காலம்ஸ் இருக்கும் அதே இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம் இது காரணம் மற்ற ஷேப்பை விட சர்க்குலர் ஷேப் தான் வந்து கம்மியான ஏரியாவில் அதிகமான லோடு தாங்கும் ஏன்னா சர்க்குலர் ஷேப்போட ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி இந்த காரணத்தினால தான் சிங்கிளாக இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் வந்து சர்க்குலர் ஷேப்பை பார்க்க முடியும் இயற்கையிலே இந்த சர்க்கிள் ஷேப் வந்து நம்ம பல இடங்களில் பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நம்மளை சுற்றி உள்ள மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அண்ட் வெயிட் ஜாஸ்தியாக உள்ள யானையோட காலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லோடு வர்ற இடத்துல இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கண்டுக்காம விடுறதுனால தான் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்து நிறைய உயிர் பலியாகுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை அலட்சியமாக இல்லாமல் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு இன்ஜினியரோட கடமை நன்றி